vector one. It's called a vector one. Then right here. It also needs to obey. It also needs to obey the triangle rule of Fermat. It also needs to obey the triangle rule. Triangle rule of vector addition. Of vector addition. means if, if it has only magnitude and direction you cannot call it with a vector or it is kya hona padega it has to obey the triangle rule of vector i have a question what is the question triangle triangle what is triangle so pehle samajhte hain aap sab do you know what is distance and what is displacement distance kya hota hai what is distance what is it hota hai It is the length of actual path taken by a body. मतलब एक body अगर ऐसे move कर रहा है, तो ये path जो ले रहा है, ये path का actual length is what we call distance. And what is displacement? Starting or ending के बीच में जो shortest length है, that is the distance, right? The distance का क्या बोले? Displacement का क्या बोले? We understand this. Now answer me a question. Distance का scalar quantity ना vector quantity. Scalar quantity because direction does not matter. Only the length of the path matters. So it is a scalar quantity. But displacement is a vector quantity. Why? Because shortest, shortest and it is also specified specified. From initial to final, so it is shortest distance as well as in a specific direction. That's why it is a vector. Okay. Now answer me a question. The question or answer is not answer. Say, say, Anjali ko uska hai ne side ek dikhe diya. Okay. Right. So 
displacement is equal to pi plus अब मुझे बताओ ऐसा क्यों है अगर मैंने पूछा होता कि अंजलि का घर से उसका फ्रेंड का घर का डिस्प्लेसमेंट कितना है तब तुम क्या आंसर देते हो राइट और अंजलि का फ्रेंड का घर से ट्यूशन तक कितना डिस्प्लेसमेंट है तो एक थ्री किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है दूसरा फोर किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है लेकिन जब हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तब हम लोग को कितना मिल रहा है सेवन नहीं मिल रहा राइट फाइव क्यों ऐसा मिल रहा है बिकॉज वी आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल जिसका पहला दो साइड को हम लोग पहला दो वेक्टर्स ले रहे हैं एंड द थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द टोटल ऑफ द वेक्टर्स ऑन द रिजल्टेंट एंड इट ओबेस द ट्राइंगल रूल अब क्वेश्चन ये है कि ट्राइंगल रूल क्या है ये वेक्टर एडिशन क्या है और वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है सो एक के बाद एक चीज समझ रहे हैं फर्स्ट राइट इज डाउन अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड a vector is represented diagrammatically diagrammatically by a straight line by a straight line with an arrow at one end with an arrow at one end with an arrow at one end now why do we put up a straight line with an arrow as it comes dekho maine dekho yahan par drop kiya ek arrow yahan par drop kiya ek arrow yahan par bhi maine drop kiya ek arrow as it because length of the straight line represents the magnitude and arrow represents the direction okay yeah. so write this down the length the length of the arrow length of the arrow represents the magnitude length of the arrow represents the magnitude and the arrow represents this direction and the arrow represents this direction this direction okay so dekho generally hum log ek straight line draw karte hain aur yahan par ek arrow draw karte hain all right लेकिन ये डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब कोई भी वेक्टर को अगर डायग्रामेटिकली मुझे रिप्रेजेंट करना है तब हम लोग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन इन एवरेज करते हैं लेकिन जब हम लोग लिखते हैं एक वेक्टर को कैसे डेजिग्नेट करेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है जैसे मान लो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स को हम लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन फोर्स को वेक्टर है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं एफ और उसके साथ में पर एक एरो एंड रिमेंबर द एरो इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी नहीं और राइट सो डायग्रामेटिकली हम लोग एक एरो स्ट्रेट लाइन विद एन एरो रिप्रेजेंट करते हैं और लेटर से जब लिखते हैं तब कैपिटल लेटर के ऊपर या स्मॉल लेटर तो कोई भी लिख सकते हैं उसके सर के ऊपर एक एरो डालते हैं दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर यू विल फाइंड सम ओल्ड बुक जहां पर वेक्टर के लिए एक बोल्ड लेटर भी यूज किया जाता है मतलब अगर एक लेटर बोल्ड में लिखा गया है वो भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है मतलब सारा राइटिंग नॉर्मल केसिंग में है लेकिन एक लेटर बोल्ड में है means that letter represents a vector point bold representation means vector point okay all right so we know what is how to represent a vector ab triangle ko kya hai is dekho yahan par tumko pehle do 
डिस्प्लेसमेंट दिया गया था लेट एस नेम द टू डिस्प्लेसमेंट ठीक है मान लो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ए बोलते हैं ए बे और सेकंड डिस्प्लेसमेंट को बी बोलते हैं ठीक है तो ए और बी को लिखेंगे कैसे ए इज इक्वल टू बी किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट देखो किलोमीटर और ये जो थर्ड वेक्टर है दिस इज द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर मतलब ये वेक्टर को हम लोग जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट ठीक है सो रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर
are the two sides of a triangle both in magnitude and in direction both in magnitude and in direction and in direction and taken in the same order and taken in the same order taken in the same order then the third side of the triangle Uh, both same magnitude, both in magnitude, same, both in magnitude and in direction, both in magnitude and in direction, and taken in same order, then the third side of the triangle will represent the resultant vector will represent the resultant vector the resultant vector both in magnitude and in direction both in magnitude and in direction but taken in reverse order but taken in both in magnitude and in direction but taken in reverse order but taken in the reverse order Amjur Bata, this is the meaning reverse order is the meaning of my mind is a vector starts from here, ends here b vector is the meaning of the meaning of the तो C मतलब जो resultant vector है, third vector है, वो यहाँ से शुरू होके यहाँ पर end नहीं होगा, क्योंकि पहला यहाँ शुरू हुआ यहाँ, दूसरा यहाँ से दूसरा शुरू हुआ यहाँ end होगा, third वाले को मुझे reverse लेना है, मतलब यहाँ से शुरू करना है और यहाँ end, समझना है? reverse order मतलब क्या समझ में आया तेरी? first दो first vector जहाँ पर खत्म हो रहा है, second vector वहीं से शुरू होना पड़ेगा, लेकिन और वेक्टर का ओरिजिनल पॉइंट से शुरू होके उस पॉइंट तक जाता है इसलिए रिवर्स ऑर्डर मतलब एज इट दिस टू आर टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर एंड दिस इज टेकन इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर राइट और एक डायग्राम के चार्ट पर बने ना आप जितने लेख पास से लिखना चार्ट पर ठीक है ठीक है नाउ uh, we know that what is triangle development practice, but none of us understand it. This is all we need. So let us understand. Let us understand. Which example? Let's say this one example that we have done. What did we say? We say that there is a uh, uh, Anjali to the bicycle and travel to three kilometers, three to four kilometers, and we told that the total displacement is five. How is it done? Okay. ट्रायंगल जो लोग पढ़ते हैं इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग पहला दो वेक्टर को दो साइड ऑफ़ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थर्ड साइड क्या होना चाहिए रिजल्टेड होना चाहिए थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर शुड बी द रिजल्ट इसीलिए हम लोग यहाँ पर देखें कि बाइजोरस के नापी जिस डायरेक्शन में रहेगा दूसरा वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होना पड़ेगा ऐसे जरूरी है इस इट्स नेसेसरी दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू इच अदर नॉट नेसेसरी दे कैन बी अनदर डायरेक्शन मान लो एक वेक्टर ऐसा से वन ऑफ द वेक्टर इज टुवर्ड्स ईस्ट एंड अनदर वेक्टर इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर B triangle तुम बोल रहे हैं कि तुमको कोई चीज सोचने का जरूरत नहीं है तुम first vector जहाँ पर end हो रहा है वहाँ से second vector draw कर लो उसके बाद जिन दोनों का जो resultant होगा 
से फिर स्केल लेके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है और एरो इज फिक्स तो ये भी इसका रिजल्ट है लेकिन मुझे एक चीज बताओ विदाउट स्केल या पेंसिल अगर तुमको दिया हुआ है सिर्फ इन लोगों का वैल्यू और ये एंगल बता देने से तुम क्या इसका रिजल्ट निकाल सकते हो क्योंकि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या तो पाइथागोरस के मतलब अप्लाई कर पाएंगे यहां पर नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या मतलब अगर मुझे ट्रायंगल को अप्लाई करना है तो ऑलवेज मेरे पास स्केल पेंसिल कंपास प्रोट्रैक्टर सब ज्योमेट्रिकल बॉक्स एकदम रेडी होने चाहिए हमको वैल्यू बता देंगे हम उसके हिसाब से बैठा बैठा के सारा ड्राइंग करेंगे ड्रा करके एग्जैक्टली जो मिलेगा वो हम लोगों को ड्राइंग से निकाल देंगे हम लोग ऐसे नॉर्मल पेन पेपर लेके कैलकुलेशन नहीं करते समझ में आया ना सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है मींस इट इज वेरी गुड फॉर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बट इट इज नॉट एट ऑल फेवरेबल फॉर कैलकुलेशन कैलकुलेशन में हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ऑलवेज एज अ राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा उसको कोई जरूरी नहीं है तो अगर कोई दूसरा डायरेक्शन में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग रेजर के निकाल नहीं पाएंगे हम लोगों को सारा स्केल पेंसिल इरेजर कॉम्पास प्रोडक्ट और सब चाहिए सब कुछ लगा हुआ फिक्स ठीक है तो इसीलिए वी ब्रॉड अनादर दैट इज द पैरेलोग्राम रूल ऑफ दैट राइट ट्रायंगल रूल जो बताता है पैरेलोग्राम रूल भी वही बताता है बट अ लिटिल डिफरेंट सीखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज पहले सीखेंगे The vectors which are directed along the same direction. मतलब इसका वैल्यू सारे हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम है. So vectors having same direction to antiparallel vectors. वो क्या होता है? Vectors having different direction. जी कौन different direction? A character direction और B character direction. Exactly opposite direction. Parallel ना 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 ना. Parallel vectors. Anti-parallel vectors are parallel to each other, but they are directed exactly opposite direction. Direction का exactly opposite. Yes. So anti-parallel vectors are So they are one vector is negative vector of the 
equal in magnitude of the field x equal in magnitude but opposite in radius yeah equal in magnitude but opposite in radius they are called negative values Understand it properly, then I'll make you right. 
This is vector B. Resultant vector is given by resultant vector is given by resultant vector is given by the diagonal given by the diagonal of the parallelogram diagonal of the parallelogram. Both in magnitude and in direction. Diagonal of the parallelogram, both in magnitude and in direction. And co initial and co initial with the given vectors. And co initial with the given vectors. With the given vectors. So, is this statement clear? Means, we have to do two vectors and a parallelogram represent the two vectors. The two vectors will be given up to you. We have to do the two vectors to co initial and we have to do a parallelogram represent the two vectors. So, this vector is one vector. Okay, two vectors are given up to you. You need to first make them co initial, then the other two sides construct them to make a parallelogram. और फिर वो पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होगा, that डायगोनल will represent the result. Is that clear? Now the question finally remains the same. कि सर, तू आ क्या इससे? वही तो सेम जगह में अटक गया, फिर स्केल चाहिए, फिर पेंसिल चाहिए, फिर कॉम्पस चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, 
सबको लगाओ फिर बनाओ इसको ड्राइंग इसके ड्राइंग से रिजल्टेंट का मेजरमेंट लो फिर बताओ कि क्या रिजल्ट तो हुआ क्या हेल्प क्या हेल्प अभी तक नहीं हुआ लेकिन अब नाउ ये हाथ का है ठीक सो बड़ी सर द थिंग इज यहां पर एक तीसरा चीज दिया हुआ है दो वेक्टर तो होता है इसके साथ तीसरा चीज होता है कौन सा चीज So, this is 
whole square, right? So it means square it out. In power square power square theta plus two a b. Are you getting power? Now, from this, this one and this one, can I take b square common? Can I take b square common? Let me open. Plus square theta plus square 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 the resultant R is equal to A square plus B square plus 2AB plus B. Now you can take a pen and solve it. Do you need scale pencil eraser? Which name should you use? I just need a pen and give the value. Value through pen again, solve pen again, and you get the value of R. Now tell me, are you satisfied that you have got the resultant? Are you satisfied with this? Is that it? The value will be on the same? Can it? Not can it? Huh? Huh? So, I'm going to say A, B, and find out that it's going to be B and B. Now, let's do it. Let's do it. If I give you the value of A, B, and find out, then you can calculate this. Yes or no? Yes or no? You can do that. So, R is the value of the value of the value. Could you understand? 
So magnitude represent करने के लिए you just use this formula and direction represent करने के लिए ये angle हम दोनों को निकाल देंगे. So now tell me how you find this angle. निकाल देंगे. Again take the same triangle S Q. S Q triangle में alpha is one angle. So with respect to alpha, if I ask you how much is tan alpha, then you will say which side by which side. Yeah. Tan alpha is by base. So perpendicular to one side now. Tan alpha belongs to which triangle? This bara triangle, right? So this bara triangle is perpendicular to one side. Y. So tan alpha is y divided by a plus x is a plus x. Tan alpha is y by a plus x. So now you can put back the values. What is y? Tan alpha is equal to y is how much? Y is b sine theta divided by a plus x is b plus. So this is the formula to find the direction. So tan is equal to tan is equal to tan is equal to tan. Right. So okay, you have to find out this value, and you have to find out the span of alpha to find out the direction. Now you will ask me, sir, tan alpha is not the direction. What is direction? The alpha, the angle. Angle is the direction. So how do you find out alpha from tan alpha? By using a very simple thing called inverse trigonometric function. Tan inverse of b sine theta by a plus b plus. Oh, ये क्या? What is this? Very simple thing. Trigonometric function of an angle gives you what? A ratio perpendicular by base. So tan theta is equal to one by root two. All right. Inverse trigonometric function of a ratio gives you the corresponding angle. Okay. It's the same thing. So the trigonometric ratio of an angle gives you the ratio. And inverse trigonometric function of a ratio gives you the corresponding angle. So you go angle. So if I do tan inverse of this, I'll get the angle. Is this is clear. Go ahead, sir. So let's do a sum. Let's sum it and see how we can use it. How do we use this? This we use it and see how we can use it. Okay. But before doing the sum, I want to tell you something. कि अगर मुझे a के रिस्पेक्ट में एंगल नहीं निकालते, b के रिस्पेक्ट में निकालना है। मीन्स विथ रिस्पेक्ट तो a नहीं निकालते हम लोग b के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। देन यू कैन यूज़ द सेम फॉर्मूला बट अ लिटिल चेंज। व्हाट चेंज? बीटा विल बी इक्वल टू टैनिंग वर्स ऑफ यहाँ पर देख B के पास cos theta और B के पास sin theta था। लेकिन जब B के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तब B free होगा। A के पास cos theta रहेगा और A के पास sin theta। ठीक है? सिर्फ A और B अपना जगह इंटरचेंज करें। Alpha अगर लो कैसे कैसे रिमेम्बर करेंगे कि कौन सा वेक्टर के साथ है वेरी सिंपल देखो लुक एट द सिमिलरिटी अल्फा जब लिखते हैं तब ए के साथ कोई नहीं है साइन कॉस कोई नहीं ए इज फ्री और जब बीटा लिख रहे हैं तब बी के साथ कोई नहीं साइन कॉस सब है ए के साथ मतलब जिस वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे दैट शुड रिमेन फ्री द अदर वेक्टर शुड हैव द साइन ऑफ कॉस क्लियर इज दिस क्लियर जल्दी से बना फास्ट और किस बात का नाउ लेट्स ट्राई अ सम इट सेस फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड सिक्स यूनिट एंड एट यूनिट 
and the angle 60 degree between them. So, to find out the resultant, we have to find out the magnitude of the resultant and direction of the result. So, what is the formula for magnitude? What is it? The formula of so out here, one of the vector is A, another vector is B. So let's say that let A is equal to 6 and B is equal to 8. So obviously, theta is equal to theta degree 60 degree. So if you put back the values, what do you get? 6 square plus 8 square plus 2 into 6 into 8 cos 60 degree. Cos 60 degree is how much? Cos 60 degree is half. Yes? And cos 60 degree is half and then cos right? 2 into 6 into 8 into half cancels. What is the number of the number? 100 plus 1 for so the answer will be squared in the problem solver in the answer right now if you want to represent the direction say the magnitude will be called as well or direction will be called as well so how do you represent the direction direction will be called as well can you expect this that means the zero vector vector is the time and the let's say let the angle with respect to 6 unit vector B alpha right 6 unit vector with respect to angle that means alpha why not? that means 6 unit vector that means A choose for it but J is A choose for it that means respect to angle that means alpha then what is the formula? tell me tan alpha is equal to tan alpha is equal to which is the formula? B equal to B sin theta by A plus B cos theta. It is tan alpha equal to B sin theta by A plus B cos theta. So just put back the values. B can be B can be A sin 60 degree by 6 plus A cos 60 degree. So let A sin 6 degree got to 3 by 2 6 plus 8 cos 6 degree got to 6 plus 8 4 root 3 by 6 plus 4 10 Now you know root 3 is how much? Let's again back to the transfer to the order 2 root 3 by 5 so, 2 root 3 by 5 and 1 root 2 root 3 value will be some value will be taken to come out and then alpha will be equal to tan inverse of 2 root 3 by 5 here so now to find out the value of alpha either you need a calculator or you need a trigonometric chart trigonometric table where the values are known calculator for the calculator to put answer to it अभी भी ना पाके कर लेंगे ना कुछ चार्ट को कर लेंगे। जब लेंगे, so now you will write the final answer as अच्छा रुको बस 140 डिग्री में छोड़ो पता है रुको ना मैं हाँ well 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 is 144 well का whole square is 144 148 तो तो well नहीं हो सकता है जैसे भी Four भी आप एक उसमें बनाएं। तो फैक्टर में है सेवेंटी फोर होते हैं। सेवेंटी फोर चलें डिवाइड में टू कोलेट थर्टी सेवेन है क्या? तार में टू रूट थर्टी सेवेन। आई थ्री सिक्सटी फाइव। राइट? सिविल राइज एंड्स डी रिजल्टेंट विल बी टू थर्टी सेवेन यूनिट्स एट एन एंगल ऑफ angle of photo can inverse of 2 root 3 by 5 with respect to 6 unit here 
So when you are writing the final answer, you need to write down the magnitude as well as that will complete your answer. Alright? Chapter 2.